Hoy estamos entregando este requisito del éxito Que se llama en las palabras mismas de Jesús que leímos Tened fe en Dios Estamos escudriñando este pasaje de la higuera Como una base, una plataforma de aprender A tener un tipo de fe que mira cuando se cree hoy y mañana se recibe Al día siguiente cuando Pedro oyó y los discípulos también a Jesús Que ayer maldijo la higuera Nos descubrimos en la Biblia que Pedro estaba asombrado Y dijo Señor mira que la higuera que maldijiste se ha secado Como llamar la atención al Señor de que el Señor no se hubiera dado cuenta todavía De que la higuera que maldijo ayer se secó en el transcurso del día mientras la palabra chocó con la higuera Y la palabra trabajó en la higuera, la palabra en este caso del propio Cristo La palabra de Dios de maldición a una higuera que era estéril Y esa palabra una de las cosas que enseñamos es que el universo está hecho de la palabra de Dios Dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra Y dijo Dios sea la luz y dijo Dios haya um, separación de las aguas de abajo y las aguas arriba Y dijo Dios produzca la tierra hierba verde y dijo Dios y, y cuando Dios hablaba La materia prima de la cual está hecho el universo es la palabra de Dios Entonces Dios hizo el universo por la palabra lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Y esta es una, una panorámica linda de la fe Que la fe en el contexto que estamos mirando Este ángulo de la fe Es la primera definición que aparece en Hebreos 11.1 Que dice es pues la fe La certeza de lo que se espera Y luego dice también la fe Es la convicción de lo que no se ve Hay un momento de ahora de la fe En este momento yo sé que el Espíritu Santo está aquí en la iglesia En este momento yo sé que Dios está aquí en la iglesia Pero hay una fe que es la primera definición La fe es una certeza de lo que se está esperando Así que si lo estoy esperando aún no lo puedo tocar Aún no está aquí delante de mí Pero la fe me dice que lo he de recibir Lo voy a tener este es el ángulo de la fe con que el Señor quería que los discípulos se dieran cuenta Que si la palabra de Dios hizo el universo Todo lo que el universo es tiene oídos para oír obviamente la palabra de la cual el universo está constituido Por eso Él le pudo hablar a una higuera La higuera en el sentido normal de verlo uno cree que no oye Yo no le puedo hablar una palabra mía a una higuera y que la higuera me oiga Pero la higuera oye la palabra de su Creador por eso dijimos que a Josué le habló al sol, a la luna Una palabra que Dios le reveló a él Jesús le habló, es Dios hablando Una palabra a las tempestades Calla y enmudece dijo al mar y a los vientos huracanados En aquel día que atravesaban el mar de Genesareo de Galilea Y el mar oyó, el viento oyó la palabra El sol oyó, la luna oyó y la higuera oyó y es maravilloso que la palabra de Dios fue oída por la higuera Hoy y durante todo ese día la palabra fue trabajando Y fue al día siguiente que los discípulos junto con Pedro Descubren que exactamente lo que el Señor dijo ayer para la higuera Había trabajado y el día siguiente se había manifestado El milagro que ayer Jesús había hablado sobre la higuera Esta mañana Estoy en la segunda parte de esta entrega sobre una fe de Dios La fe de Dios que mira hacia el mañana Y este día quiero darte aunque sea tres datos más Sobre esa fe que le hemos llamado la fe de Dios Cómo actúa la fe de Dios Estamos queriendo enseñar que no se trata de una repetición de un capricho ah, No se trata que yo pida a Dios un capricho y que yo crea el capricho que le pedí Y que Dios esté obligado a responderme un capricho que yo le pedí una vez oímos a alguien pedirle a Dios que le hiciera juicio eh, mortal a alguien que lo había ofendido Pero cuando usted le pide a Dios o alguien le pide a Dios que mate al enemigo Esa oración con mucha fe que la haga Dios no la va a escuchar Lo que dice la palabra que hagamos con el enemigo es que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer, si tuviera sed dale de beber 
Porque haciendo esto que dice Agua de fuego amontonarás sobre su cabeza La Biblia promete que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye El requisito de que la oración que hago se haga con una fe de que mañana puedo recibir lo que hoy le pedí al Señor Es que la petición que le hago a Dios yo se la haga de acuerdo a los requerimientos de su palabra Por eso un cristiano por ejemplo que está orando por su ser querido para que se convierta a Cristo Está orando conforme a la voluntad de Dios La voluntad de Dios es que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Cuántos dicen amén por eso? El Señor quiere que a uh, la familia, yo y mi casa sirvamos al Señor Cuando yo oro por la familia apartada de Dios o inconversa eh, Tengo expectativa de que aunque estoy orando hoy Y hoy están lejos del Señor Pudiera pasar que mañana ellos vengan El mes que viene ellos vengan Es una fe que obra hoy y expecta hacia mañana lo que Dios va a hacer Ahora en este contexto de la higuera estéril uh, Que el Señor maldice Hay un tercer principio que vamos a hacer El primero de esta mañana Sobre cómo opera la fe de Dios Jesús está diciendo allí Que le podemos hablar a los obstáculos Y darles órdenes a los obstáculos Para que se retiren Y hacerlo es una manifestación De que el que lo hace tiene fe ¿Quién encontró el versículo que dice Si a este monte le dijere Quítate, ¿qué versículo sería ese? Versículo 20 te dice, porque si diréis a este monte, ¿qué, ¿qué le dicen al monte? Quítate y échate en el mar. Y el que lo dice al monte que se quite, no lo dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dice le será hecho. Entonces, esto es un mecanismo de fe que tenemos que estudiarlo. Jesús no está diciendo de ninguna manera que una persona le molesta algo y le puede hablar Y porque le hable se va a quitar el obstáculo Dentro del pasaje la primera cosa que queremos ver esta mañana Es que la fe que mira hacia el mañana La definición primera de certeza de lo que se espera Con respecto a obstáculos es que hoy le podemos hablar a obstáculos El Señor lo dice clarito Si a ese monte le hablan que se quite y el que lo dice lo cree y no duda en su corazón ese monte se ha de quitar y otra vez lo pone y, y, y será hecho Hablando de que lo digo hoy y pero demora en recibirlo lo, le digo al monte que se aparte Le digo al obstáculo que se vaya pero demora un tiempito en recibir lo que estoy pidiendo Pero al momento que lo hice lo creo y en el tiempo inmediato o medio o largo futuro el obstáculo se va a quitar Dígame si lo recibe Y escuche cuáles son los requerimientos para eso La fe es una fe que le habla a los grandes obstáculos ¿Cuántos hermanos han luchado con grandes obstáculos en su vida? Y finalmente han orado por ellos Y Dios ha hecho el milagro y ha quitado los obstáculos Y yo quiero recordarles hermanos queridos esta verdad El Señor habla de esto como una Prerrogativa de los que vamos al cielo De los que tenemos fe Que le podemos hablar incluso Al monte que se hunda En el mar para siempre Y el mar se va a tragar El obstáculo El mar es símbolo del desperdicio De la humanidad En Apocalipsis capítulo 13 por ejemplo El anticristo sale del mar Juan ve una bestia que sale del mar Uh, hay también una cita que dice que el, el, el mundo impío es como el mar en tempestad Que no puede estarse quieto sino que sus olas arrojan cieno y lodo Y dice que le podemos hablar a un obstáculo si ahora cumplimos que le voy a enseñar Que se quite y se eche en el mar para que no sea obstáculo a ese hijo de Dios Que ha creído en el Señor hoy y que obra hoy y que espera que será Hecho lo que está diciendo Eso es lo que dice el versículo 23 Ahora es muy importante esta mañana Que entendamos esta palabra eh, Que crea que será hecho lo que está hablando Usted tiene que entender que hay un tiempo Cuando yo creo y hay un tiempo cuando Dios obra 
Hay un tiempo cuando mi corazón se abre a la fe Una vez Pablo estaba predicando junto a un río Y había una mujer llamada Lidia Y dice que mientras Pablo hablaba Dios abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Y la mujer dijo vayan a mi casa Y después en su hogar Ella y todos en la casa se convirtieron a Cristo Porque la mujer había sido tocada por la palabra de Dios Que Pablo estaba verbalizando la palabra de la cruz Y la palabra produjo fe en ella y luego ella los invita a su casa y luego la familia se convierte Tenemos que entender que uno cree en un momento Cada vez que tengas un momento de fe, un pico de fe Un momento en que tu fe crece Usa ese momento como hacen los surfistas Usa ese momento de fe para declarar que los obstáculos se tienen que quitar Y los obstáculos se van a quitar no le hable a los obstáculos cuando no creas Él dice si cree de todo corazón Que lo que dice cuando lo creas Pronúncialo, hay momentos que uno tiene Fe, y hay momentos que la fe Está como, en, en, como ponchada Como un carro, a cuánto aquí le ha pasado Eso, la Biblia habla de Juan el Bautista que una vez la fe estaba Por el piso, el hombre que bautizó Al Señor, el hombre que vio La paloma del Espíritu o la, Aquella Teofanía por lo menos que se manifestó allí de Dios Del Espíritu de Dios en Cristo El hombre que oyó también porque fue una voz audible en el Jordán La voz del Padre decir ese Jesús es mi hijo amado En quien tengo qué cosa complacencia Ese hombre que bautizó al Señor Ese hombre que dijo es aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ese hombre tuvo un momento cuando su fe estaba por el piso estaba preso a manos de Herodes y desde la cárcel mandó a preguntar con unos enviados a Jesús Señor eres tú el que había de venir o esperaremos a otro Usted imagina Juan diciendo eso, el hombre que estuvo, eh, pudo palpar Una vez él dijo lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Había palpado, tomó la espalda posiblemente del Señor y la sumergió en el Jordán Pero en un momento su fe estaba por el piso y el Señor dijo no reprendió a Juan porque tenía falta de fe Le dijo vayan y vean lo que estoy haciendo ahora Díganle que están viendo a sus enviados Que sané enfermo, que liberté endemoniado Que sané todo lo que vinieron aquí Y díganle a Juan que sí, Que ustedes han visto las señales Hago curaciones hoy y mañana Y al tercer día acabo mi obra Porque esa evidencia iba a fortalecer otra vez La fe de Juan el Bautista Que estaba en ese momento por el piso cuando tengamos picos de fe En un momento que la palabra nos visitó Que un versículo nos pegó Y la fe se levante Ese es el mejor momento Para hablarle a los obstáculos Y nunca olvide mencionar el nombre de Jesucristo Y decir en el nombre de Jesucristo Doy una orden a los obstáculos Que se retiren y se hundan en lo profundo del mar Y Cristo promete que cuando obramos hoy en fe respecto a obstáculos a los cuales le hablemos Eso será hecho, usted lo va a haber hundido ese obstáculo en lo profundo del mar Dígame si lo recibe Tome esta regla número dos, la primera regla es créalo cuando lo vaya a decir Número dos, ah, para que ese obstáculo se quite Hay que poder dar órdenes a los obstáculos que se muevan después de haber orado por ellos Fíjese que en el momento dice Jesús cuando le hablen al monte y le digan que se hunda en el mar se hundirá Y al momento el Señor usa uh, y dice la oración háblele y se quitará y cuando estéis orando Todo lo que pidieres orando lo recibiréis y la idea que el pasaje da es que uno no puede darle órdenes a las cosas En un momento que algo me estorba Sino que Él vincula el poder de hablar en fe a un obstáculo para que mañana se retire con la oración que está haciendo la persona que le habla en fe a los obstáculos. Hermanos, yo he conocido tanta gente que tiene fe o manifiesta por lo menos un tipo de fe, pero su vida de oración está hueca. ¿Sabe? La fe se fortalece en la intimidad con el Señor. Por eso estamos enseñando que esta fe es la fe de Dios. El Señor dijo, tened fe en Dios. Por tanto, para yo hablar a los obstáculos, tengo que usar lo que el Señor dice aquí. Cuando estén orando, crean que los recibirán y os vendrá. Lo que el pasaje quiere decir exactamente es esto. 
Primero se ora al Señor que Él mueva el obstáculo El obstáculo Primero se le pide a Dios Nadie independice su hacer del único que hace todas las cosas Usted no puede pararse delante de un obstáculo Porque le molesta y decirle Vete y te hundes en el mar El obstáculo en el trabajo El jefe molesto y caprichoso la, la miseria económica No le hable si no ha orado a Dios Que Él la retire El sentido del pasaje es Que uno ora al Señor que mueva el obstáculo Y cuando uno cree que Dios nos oyó arriba Crean que lo recibirán Y le vendrá Entonces después que se lo dije al Señor Padre tengo un problema en el trabajo Hay una cosa que me está molestando Para mi avance Y yo quiero que tú lo remuevas Y cuando uno pida al Señor que lo haga Créalo a tal modo Entonces que usted le pueda Hablar en el nombre del Señor A quien oró y decirle Me haces el favor y te quitas Porque ya hablé con el Dios poderoso Que es el único que tiene en sí El poder para remover los obstáculos Para que capten la idea si separáramos decirle a Dios cuál es el obstáculo, obstáculo estaría hablando de un humanismo aferrado a la repetición o a la confesión positiva. Aquí no es eso, aquí es que uno habla con el Señor y le muestra lo que le molesta. Dios oye, uno siente que la respuesta viene bajando del Señor y en esa fe uno le habla al obstáculo para que se quite y el Señor dijo que el obstáculo entonces se ha de quitar delante de nosotros. Levante una mano y diga en el nombre de Cristo, yo te pido Padre en esta mañana que quites delante de mí todos los obstáculos que están delante de mi camino. Gracias Padre, ahora yo los recibo en el nombre de Jesucristo y creo que mi camino está abierto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora levante la mano y diga, doy órdenes a todos los obstáculos que están delante de mí, que se muevan y se echen en lo profundo del mar. Dígalo en alta voz, la semana que hoy comienza es una semana de obstáculos quitados, de camino allanado, de camino abierto. Lo digo a ti, obstáculo, te retiras en la fe del Dios a quien pedí y voy a decir un fuerte amén a eso. Y esta semana es una semana de obstáculos quitados. Alguien que lo diga con un amén así. Es una semana de obstáculos movidos en el nombre del Señor. Ay, me faltó decir una cosa. Cuando estén orando, requisito número tres. Perdonen a todos los que le han ofendido. El tercer no es que me olvide es que, que está aquí en el pasaje esta mañana Cuando yo esté orando para que el obstáculo se quite Al cual le voy a hablar como ya lo deseamos ahora No me puedo olvidar que yo no puedo orar al Señor Pretender que Él me quite el obstáculo Que Él me dé la fe para hablarle y que se mueva mi obstáculo Si en el corazón hay algo contra alguna persona Mira o lee el versículo 25 lo que dice Cuando estéis orando Perdonad si tenéis Que dice el versículo 25 Si tenéis algo Contra alguno que más dice Para que también Vuestro Padre Que está en los cielos Os perdone a vosotros Vuestras ofensas Dígame si los recibe Ahora hay un obstáculo delante de una persona Mi pregunta a ese pasaje es ¿No será que el obstáculo está ahí Porque alguien te ofendió Y tú no le has perdonado? No será que el obstáculo está ahí porque eh, Dios colocó algo para detenerte hasta que arregles la cuenta con la persona que te ha ofendido. Es curioso que la Biblia dice si tenéis algo contra alguno perdonad. Hay dos pasajes que son de two way, en este, de dos vías en este pasaje. En Mateo dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. El contexto de Mateo es que tú lo hayas ofendido y estás orando ahora y has ofendido a alguien. Y dice el Señor, no ores, no presentes la alabanza, la ofrenda, el diezmo, no, no, no. Primero entiende que hay alguien que tiene algo contra ti La idea, repito cuál es Has ofendido y dejaste una herida sangrante allá Y ahora quieres alabar aquí al Señor Él dice no, no, primero deja la ofrenda Ve, reconcíliate Tú que hiciste la ofensa Y ahora ven y presenta la ofrenda 
Pero lo que aparece aquí es el otro camino, la otra vía que dice Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno Así que yo herí a alguien, allá está la persona que yo herí Yo soy el ofensor, él es el herido y ambos quieren orar Y a ambos el Señor le dice, ninguno de los dos pueden orar Hasta que arreglen las cuentas Primero, el que ofendió Vaya y reconcíliete Segundo El que tiene en su corazón Algo contra alguno Vaya y perdone De todo corazón La ofensa que le han hecho Porque si lo hacemos así El Señor vincula a Hablar a los obstáculos Con orar Primero con creer Picos de fe Con orar Y con orar Con un corazón perdonador Ahora Me llama la atención Profundamente este enlace Dice cuando estéis orando, perdonad. Escuchen esta llave que les quiero entregar a todos. Hay ofensas que uno no la puede perdonar en uno mismo. En la idea del pasaje es que cuando estamos hablando con Dios, entramos en una capacidad espiritual para dar perdón. Hay ofensas que usted en la carne y yo en la carne no, la, no es fácil perdonar y seguir adelante. Por eso el Señor dice, cuando perdones, hazlo orando. Así que usted puede decir, Señor, mira, yo te quiero pedir esto. Eh, hay una ofensa que alguien me hizo. Yo estoy herido porque me hizo la ofensa. Y en mi carne no está la capacidad para perdonar. Pero yo te pido, Señor, tú que vives en mí, que tú perdones a través de mí a esa persona. Que el perdón tuyo se meta en mi vida. Que tu capacidad como perdonador se meta en mí. Y me permitas tú a mí, con tu perdón, con tu amor, sentir alivio del, del sangrante corazón. Y que yo pueda decirle, te perdono porque yo lo voy a perdonar cuando estoy hablando con Dios. Cuando tengas una ofensa que te haga alguien muy fuerte, siento que esta mañana está Dios aquí hablando con nosotros de una manera muy clarita. Lo percibo tan claro. No te cargue con tu perdonar lo que sabe que pesa mucho. Dile, Señor, yo no puedo serle franco al Señor. La palabra dice que lleguemos al Señor con sinceridad, que nos acerquemos al lugar santísimo con corazón sincero. Mira, mi padre, lo que me hicieron es terrible. Yo en mi carne no tengo capacidad para perdonar, pero el fruto del Espíritu Santo que vive en mí es amor y el amor incluye que lo perdona todo. Así que te pido que tú lo perdones en mi vida y que yo perciba que tú me das la fuerza tuya y el amor tuyo y el perdón tuyo se manifiesta en mi vida y cuando uno lo hace sentirá una capacidad extraña, asombrosa y milagrosa de perdonar cualquier ofensa que nos han hecho si en esta mañana todos los corazones están limpios de rencor y todos tenemos fe y todos estamos orando Podemos hablarle a los obstáculos Y decirle se retiran Y entonces la promesa del Señor Es que recibiremos la respuesta Y que el obstáculo se va a ir para el mar Y se va a hundir para siempre En el nombre del Señor Digan amén si lo reciben En el día de hoy hermanos Atrevámonos a creerlo Con todas las fuerzas de nuestra vida Y de seguro lo vamos a recibir Como cosecha de parte de nuestro Dios la segunda línea de pensamiento sobre la fe hacia el mañana Apunten esta lo que están escribiendo Es la fe de Dios que funciona advirtiendo a sus siervos de juicios que han de suceder Como Dios tiene un tipo de fe que se la da a gente crédula A gente que ora a gente que perdona A gente que orando perdona al que le ofendió Y esa fe de Dios funciona de la siguiente manera Dios nos advierte en el corazón y en su palabra De algunos eventos de juicios suyos Que van a venir a la tierra Estoy hablando de la fe como certeza de lo que se espera Y uno sabe por la Biblia que todo lo que se espera De Dios no siempre es bueno Vivimos en un mundo que está bajo la ira de Dios ¿Es verdad eso? ¿Está el mundo bajo la ira de Dios? La iglesia aún no está arriba Está aquí abajo 
Y es bueno que tengamos la percepción hacia el mañana en la fe de Dios, tened fe en Dios, de que esa fe de Dios funciona también así, advirtiéndonos a nosotros que somos su pueblo de juicios que van a suceder para cuando Dios nos hable de lo que todavía no está aquí, pero que mañana puede venir un juicio justificado del Señor, hagamos acciones de fe salvándonos nosotros del juicio que ha de venir. Apunten este versículo de Hebreos capítulo 11 versículo 7 Donde en Hebreos 11, 7 dice la palabra por la fe Noé Miren qué fe tenía Noé Cuando fue advertido por un ángel Así que dice la Biblia Cuando fue advertido por quién? Esta es la fe de Dios Él actuando en fe hacia una persona Noé cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían ¿De qué le advirtió Dios a Noé? ¿A qué se refiere ahí? Dígame fuerte ¿A qué se refiere ese juicio? Ese, ese aviso ¿Qué venía en el tiempo de Noé? Rápido que me da miedo oírle No oírle Dígame ¿Qué, qué venía en el tiempo de Noé? Gracias Dios advirtió a Noé de cosas Ahí no dice qué es Después sí explica abajo De cosas que aún no se veían Eran cosas terribles Y dice que Dios habló en su fe A un hombre Y por fe Noé recibe la advertencia Dice por fe Noé Cuando fue advertido Así que la fe de Dios actuó Advirtiendo a Noé De cosas que aún No se veían Miren lo que hace el diablo con respecto a esta palabra Coma que el Señor los reprenda Esta mañana a él Cuando el diablo oye a Dios Advirtiendo de cosas de juicio Que aún no se han visto En el siglo XXI la humanidad no ha visto cosas que pueden pasar terribles si el hombre impío no se vuelve a Dios. Generalmente hay una vocecita diabólica que dice, eso no es para este tiempo, tómalo suave, los predicadores asustan mucho a las personas, pero Noé tuvo un tipo de fe que es la fe de Dios y cuando Dios le advierte a él de un juicio que venía, Noé creyó que eso que aún no estaba y de hecho nunca antes había ocurrido Es como el rapto, el rapto de la iglesia nunca ha ocurrido Jamás ha habido eventos personales en que Dios levantó a Enoch ¿Se acuerdan Enoch? Caminó con Dios y fue sacado de la tierra, lo buscaron, no fue hallado También el Señor levantó a Elías en un torbellino y lo buscaron y no fue hallado pero el rapto nunca ha pasado Usted le predica a la gente de cosas que aún no se ven Y que nunca se han visto Dice bueno eso nunca ha pasado Es posible que no ocurra Y así le pasó a Noé La fe de Dios vino y Hay una advertencia para ti y para el mundo entero Noé Hay un evento que aún no lo estás viendo Pero quiero advertirte de él Aquí Dios también habló hacia el mañana Cosas que aún Cosas que aún no se veían antes que sucedieran estas cosas Dios advierte a su siervo Entonces Noé no dijo bueno Señor va a llover Voy a buscar una sombrilla para yo escapar del agua Porque esa no era la fe de Dios Lo que dice la palabra es que Noé creyó Que lo que nunca había pasado porque Dios lo había dicho sí podría pasar entonces dijo Dios hazte un arca de madera de gofer Calafateala por dentro y por fuera Porque pasado 40 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches O pasado 120 años Y no estuvo 120 años haciendo un arca Y eso era una locura Porque estaba hablando haciendo un preparativo Para algo de lo cual el mundo de su tiempo Nunca había sido testigo y ahora no llueve, nunca llueve allí y, y de pronto avisan que va a caer agua del cielo tanta Que va a ahogar todo lo que vive excepto lo que esté guarecido en el arca Así que un arca flotable edificada en una tierra seca y firme Era una locura pero una palabra de Dios puso a trabajar hacia el futuro a su hombre de fe yo quiero hacer una pausa para decir lindos hermanos y lindas hermanas en la fe Tenemos que darle gracias a Dios por este bendito libro que se llama la Biblia Imagine cuánta gente cuando los juicios que aún no son y que no se ven Comiencen a pasar conforme a las escrituras La gente que no abrieron la Biblia 
que no venían a una iglesia seria, que iban a un lugar quizás evangélico, que lo entretenían o le pedían su dinero y siembra y recoge y el enfoque era prospera tú y crece tú pero nunca el pastor nunca les advertía de que las cosas que no se ven van a verse o la gente que nunca han leído la Biblia de los juicios venideros de Mateo 24 de ese libro de Apocalipsis y de pronto por desconocer no hicieron actos de fe preparatorios y cuando van a despertar ya era tarde como pasó exactamente en el tiempo de Noé Tenemos que decir Señor gracias porque tu palabra me advierte Esa es tu fe de que este mundo va a pasar ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el apóstol Pedro en uno de los cientos de pasajes al respecto Que los cielos ahora que existen ahora se van a envolver como un pergamino Escuchen esto los cielos que usted mira de noche o de día Se van a envolver como un pergamino que se enrolla Y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas Puesto que tenemos esas cosas ahí delante de, de nuestro futuro cómo no vivir en santa y piadosa manera de vivir Aguardando y esperando la venida del día del Señor Que aún no ha pasado Pero la fe de Dios me dice prepárate Haz preparativos Porque los juicios van a caer Pero a ti que los crees Y que te preparas El Señor te prometió guardarte De la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra me llama la atención que Hebreos 11 dice Cuando Noé por fe recepcionó esa voz de advertencia Hacia juicios venideros Dice la Biblia ahí Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Quiero que noten esto con cuidado Porque esto que voy a decir es muy fuerte El arca iba a ser azotada por todos los lados ¿Se acuerdan? Por debajo el agua iba a subir estaba edificado en tierra seca De pronto va a llover de arriba Así que de arriba en la cubierta Viene el azote de un diluvio Ayer cayó un palo de agua Aquí terrible en Miami Y también el martes Yo estaba en el Doral Ayer en la tarde Y tuve que comprar una sombrilla En Costco para escaparme de Costco la gente que estaban sin sombrilla y estaba en una cola Había como mil personas ayer en Costco, ahí en el Doral Y yo estaba comprando unas cositas para allá Para mi viaje, unos dulces para los niños y demás Y cuando salgo había un diluvio afuera Y estaba aquello lleno de gente comprando Y lleno de gente que se querían escapar del agua sin mojarse Y aquí no había ni cómo escapar Y yo dije, pregunté, ¿dónde hay sombrilla aquí? Y me dijeron, aquí no venden Digo, ay Dios mío, me embarqué Si me cae agua me pongo más enfermo De lo que está, esa gripe fea entonces pregunté, aquí no hay, pregunté, aquí no hay, hasta que me dijo uno, mira, allá en aquella esquinita, allá, hay una sombrilla grande, me costó caro, 19 dólares, dos sombrillas, pero qué rica estaba, cuando yo así como el pavo, salí con mi carretillita, y la gente me miraba, ay, qué sombrilla más linda, y la gente ahí, pobrecito, sin sombrilla, pero yo tenía sombrilla, me había preparado para que la tormenta que estaba afuera, yo estaba todavía sin la tormenta, estaba guarecido, pero afuera, a frente a mis pasos, había un tornado terrible, y yo quería escaparme, y me asombrillé con un gozo que salí para afuera, qué rica mi sombrilla. Y me dijo una envidiosa, dice, pero usted no tiene botines para ponerse, porque hay mucha agua afuera. Le dije, quédate ahí, mija. Con temor preparó el arca, así que iba a llover de arriba, las aguas abajo iban a levantar el arca de la tierra por los lados. Usted imagina, dice que hasta los montes más altos fueron cubiertos. Usted imagina la tormenta de los mares desbordados sobre los ríos y los ríos chocando con los mares. No iba a estar el arca quieta en un lugar, no fija, e iba a estar el arca por 40 días o más. 40 días fue llover sin parar pero después de eso había agua por días y días y días y por el lado el arca siendo azotada y por atrás y por delante y por debajo y por arriba pero Noé había preparado el arca porque él tenía una fe hoy de que hay que prepararse hoy porque si mañana viene la ira de Dios yo voy a escapar porque me preparé hoy para cuando llegue mañana la ira de Dios proclamo que estás guardado en la sangre del Cordero Proclamo que estás protegido en el poder del Espíritu Santo Proclamo que esta palabra de verdad te va a guardar Aleluya Por cuanto has guardado Esa es la promesa del Señor La palabra de mí Paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Hay que salvarse Y dice que Él hizo esto Esa fue la fe de Dios en Noé Hizo un arca 
en que su casa se salvase Como estaba metiéndome aquí en este pasaje Yo sentí así dentro de mí Algo tan rico De decirle a todos los que estamos Que tenemos familia bajo nuestro techo Tenemos que orar y trabajar Por nuestra casa Para que nuestra casa se salve Tráigalos a la iglesia Invítelos a buscar a Dios Regálele una Biblia como Sandra decía ahorita Haga algo para que la casa suya no se pierda yo he visto gente hermano que por no tener esa fe hacia los juicios que vienen Esa fe que mira esa parte que no nos gusta Esa fe que no es prosperidad Crece, multiplica, te llena No, no, esa fe que también advierte de que viene candela De que viene juicio Porque le faltaba ese ángulo de la fe hacia el mañana sobre los juicios de Dios No le advirtieron a sus hijitos, a sus nietecitos Hay que prepararse, tengan cuidado El pecado mata Noé fue llamado por Dios para ser un arca hoy Para cuando allá Comenzar el diluvio universal Su casa fuera salvada Le voy a decir un secreto que yo le he puesto Por práctica y he visto el testimonio más bello De la historia en mi vida en eso Si usted ora todos los días Por el nombre y el apellido De la familia de su casa Yo quiero asegurarle por la fe de Dios Que esa oración constante Dios la está oyendo continuamente Y Dios la va a responder ¿Cuánto dice un amén bien grande a eso? No ceje de orar, no pare de orar Continúe con el nombre Padre Ernestico, Padre Andreito Padre Fulanito, mi hijito Mi necesito, ponlo ahí, ponlo ahí hermano Ponlo ahí en el altar, haga que su Casa se salve ahora La oración que hacemos como preventiva Va a ayudar mañana Hay gente que no tienen fe ellos Pero la oración suya de fe Los puede tocar mañana Ay, Yo voy a decir amén a esa verdad ¿Cuántos dicen aleluya? La última fe que te quiero dar esta mañana Como Dios hace su fe en el hombre La última es esta La fe de Dios funciona Escuchen esto que me encantó decirlo y, y estudiarlo en la palabra Llamando a sus siervos A moverse en la dirección Que Dios les está indicando Hay un pasaje que es elocuente La fe de Dios me ayuda a moverme En la dirección que Dios me está indicando Quiero preguntar lindos hermanos ¿Cuántos hermanos saben que nos hace falta dirección divina para todos nuestros pasos aquí en la tierra? Oiga, pero hay pasos que especialmente necesitan una dirección de Dios. Mire, hay gente que vinieron a este país sin ser dirigidos por el Señor. Hay gente que se cambian de trabajo sin ser dirigidos por Dios. Parecen cosas pequeñas. Hay gente que se casa sin una dirección clara de Dios. Hay gente que en la vida dan pasos hasta pasos bien grandes Sin ser dirigidos Hay gente que se muda de una ciudad a otra Sin que Dios los dirija Y eso es bien dangerous, bien peligroso Hay que moverse siempre en la dirección que Dios me está indicando Hay un hombre en la Biblia que fue el padre de la fe Que recibió esa fe de Dios de moverse nada más En la dirección de la herencia que Dios tiene para sus siervos Ese hombre se llamó Dime Irán cómo se llama ese hombre Dice Hebreos capítulo 11 versículo 8 Por la fe Abraham siendo llamado obedeció ¿Cuándo obedeció? ¿Cuándo qué? Siendo llamado ¿Cuándo fue que obedeció Abraham? ¿Cuándo fue que obedeció? Cuando lo llamaron obedeció Oiga esta fe hacia el mañana Para salir Así que escuchen esto que está rico Dice por la fe Abraham cuando fue llamado ¿Quién lo llamó? ¿Qué le dijo en el llamado? Sal ¿Cómo fue? Tu tierra, ¿cómo fue? De tu parentela. Cuando fue llamado por la fe a Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir. Es, hasta ahí está bueno. Hasta ahí está fácil. Abraham, déjalo todo y sal. Hasta ahí eso no está muy fuerte. Dice, pero para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y aquí viene la parte más cruda. Y salió, salió porque hubo una palabra de que saliera Salió porque siendo llamado obedeció Salir es fácil, pero ¿para dónde voy? Y dice que él salió para salir, para irse al lugar que había de recibir Había de recibir, una expresión que dice no que recibió Sino que había de recibir como eres Y salió sin saber a dónde iba Usted imagina eso hermano Usted pone su carro Lo arranca en Aquí en, el, en la casa de Sandra Arranca su carro Sandra Y dice Pero hermana ¿Dónde va? Yo voy 
Pero dónde, no sé, pero voy a salir Dios me dijo que me fuera de aquí un día entero Pero sí, está bien, este, qué bueno que lo obedeces Pero cuál es tu ruta Ya tienes el GPS, no, ni GPS tengo Ni en el carro GPS, ni en el teléfono GPS Es que no solamente es que no tengo GPS ni nada Es que no tengo la dirección pero hermana, espérate, pero cerciórate de que tus cinco sentidos están funcionando bien. ¿Para dónde vas? Pero que no sé. Pero explícame porque te siento alterada. ¿Dormiste bien anoche? Sí, dormí bien, pero tú estabas un medicamento. Algo... No, yo no he tomado ninguna pastilla para nervios ni nada. ¿Pero qué estás haciendo? ¿A dónde vas? No sé, mamá. Pero, pero voy a salir. Pero, pero ¿cómo es? No que Dios me dijo que me fuera, que saliera. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba y eso tiene que ver con esta palabra que le dijo Dios sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré, déjame contar hay, hay siete cosas hacia el mañana que la fe de Dios tocó en Abraham sal a correr y yo te prometo solamente esto cuando salgas, aunque hoy que sale no sabe para dónde va, yo quiero en primer lugar mostrarte, Abraham, que si me obedeces y dejas a tu padre, Tare, y dejas tu, tu herencia aquí en la tierra, tu, toda la tierra que te pertenecía quizás, y me obedeces, déjame decirte que aunque hoy tú sales por obediencia a una voz que te doy y no sabes a dónde va, la primera promesa que tengo para ti, Abraham, es que te mostraré. La tierra En otras palabras Era esto Sal a caminar Deja todo atrás tus espaldas Y cuando salgas Apenas salgas Mientras camina En el camino de la obediencia Te voy a ir diciendo La ruta a la cual te quiero llevar Pensando que Dios no se ve Eso era bastante fe El último domingo de este mes Vamos a estar en Arkansas porque una hermana nos llamó de Arkansas que fuéramos, que tienen un grupito de hermanos allí sin pastor y que ellos quieren que nosotros le consigamos un pastor para mandarlo para Arkansas en el centro oeste de Estados Unidos. Yo nunca he ido a Arkansas, yo sé que es un lugar de mucho frío en el invierno, pero estoy creyendo que vamos a ir, vamos a estar allí y cuando lleguemos allí, ya me dijo alguien que sabe, me dijo, Tú estás de acuerdo con eso que estás haciendo Y de hecho el que me lo dijo eh, Es una sierva de Dios Me dijo, no es de aquí Me dijo, tú estás bien con eso que vas a hacer en Arkansas Ese no es el lenguaje de la fe Alguien ha clamado como dijo Pablo Que un varón macedonio le dijo Pasa a Macedonia y ayúdanos Y cuando Pablo vio la visión de una petición Por ayuda dice la Biblia Entonces él y sus compañeros de milicia de la fe Entendieron que de verdad Dios estaba llamándolos Para que fueran y comenzaron a caminar No sabían qué ciudad específica Iba a ser tocada por el Evangelio Pero Pablo comenzó a andar Rumbo al destino de la petición Que Dios le hizo en la visión y yo le dije quizás cuando lleguemos a Arkansas aquel domingo en la mañana último de agosto cuando estemos allí allá adentro Dios nos va a decir por qué nos están llamando de Arkansas y yo pensé que si me quieren más allá que aquí me voy no ese no es el plan Dios no está loco de hecho pero quiero, creo que al llegar allá vamos a tener el GPS de Dios allá. ¿Cuántos dicen amén? Te atreves a hacer cosas y yo voy a acabar con esto nada más. Quiero ser prudente. Te mostraré la tierra. Número dos, cuando salgas sin saber a dónde va. Número uno, te mostraré la tierra. Número dos, haré, miren el mañana ahí, haré de ti una gran nación. Tres, te bendeciré. Parece que no era muy bendecido cuando se fue. Allá en el camino te bendeciré allá. Reciban eso, hermano, reciban eso. Reciban esa bendición para mañana. Diga conmigo, amén, yo la recibo, pastor. Yo te pronuncio encima a ti que te bendecirá Dios. Vamos, reciban eso con un fuerte amén. Diga, diga amén, Dios te bendecirá. Número cuatro, engrandeceré tu nombre. O sea, te voy a hacer famoso, Abraham. Tu nombre será conocido. Número cinco, serás bendición. Número seis, 
bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré ambas juntas ahí y por último serán benditas en ti todas las familias de la tierra reciban todo eso en el nombre del Señor déjenme decirles para que se goce de buena todas estas promesas que Dios le dio a Abraham son tuyas y son mías la Biblia dice en el nuevo pacto que la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros ahora me gusta la vida de Abraham porque Abraham es el espejo de un gentil Abraham es el espejo de una persona que como él ha creído en Cristo yo no estuve en el Calvario cuando él murió yo no estuve en la tumba que se quedó vacía el día que se levantó la tumba Ah, pero yo sé que en aquella gruta, en aquella gruta quedó vacía la tumba para siempre Y que en el Calvario, en el lugar de la calavera, todos los pecados de este vil hombre Fueron llevados en el cuerpo de carne de Cristo Y yo sé que por su llaga soy sanado Y yo sé que en él tenemos vida y vida en abundancia Yo no lo vi, pero lo creo Y ando por fe, y ando por fe Hermanos lindos, esta iglesia es un testimonio total de lo que es vivir por fe Mire, cada rojo que hemos hecho de fe, aún en economía, Dios nunca nos ha dejado burlado. Ya le conté, la iglesia hija la firmamos por un año lo que cuesta. Y no había dinero ese mes, pero yo lo firmé por fe. A Dios no se le hacen cálculos matemáticos porque la matemática humana limita la capacidad de la fe de Dios. Salga, crea, aférrese a lo que dijo el Señor. Aleluya. El 31 de diciembre pasado, Dios dijo aquí 2000. 16 es un año en que Él abrirá camino en medio del desierto Es un año de misiones Es un año de misiones Es un año de iglesias abiertas en el nombre del Señor Él dijo abriré camino y qué bien lo está haciendo el Señor Ah hermano cada promesa que el Señor te haga está condicionada a que la obedezca Abraham tuvo tal fe que obedeció para salir al lugar que había de recibir Y sabe cómo acabó su historia hermano su historia acabó que en el camino Dios le cumplió las siete promesas que le hizo. Un día, escuchen esto porque déjenme ser el verdadero. Un día estando Abraham acostado en cierto lugar, se levanta, hace un altar como hacía él al Señor. Y dice que en el altar que hizo, estando allí, era de noche, tuvo un poco de miedo. Y de pronto en el sacrificio que había hecho, en medio del fuego vino el ángel de Dios y se paró encima de la piedra y de los animales e hizo proezas Dios delante de Abraham y Dios le dijo lo que Abraham o yo te mostraré la tierra cuál será sal y camina y en el camino te diré cuál es la tierra y te bendeciré y dice que estando allí en un lugar que él nunca había estado antes Dios le dijo la tierra en que estás ahora aquí esa tierra que tus pies acaban de pisar Aleluya Diga también aleluya con la hermana Luisa La tierra en la cual llegaste Tú saliste a ella Y por tu ruta que es la mía Llegaste aquí sin saber Escucha Abraham La tierra donde tú tienes tus pies ahora Esta tierra la daré a ti Y a tu descendencia para siempre Alábele si puede en esta mañana ¿Sabe hermano qué tierra es esa? La bendita tierra de Israel, la antigua Palestina. Ese trozo de tierra del Medio Oriente. Ese trozo de tierra del Medio Oriente. Rodeada de perros mordientes, simbólicamente hablando. Que se quieren comer a Israel y desaparecerlo del mapa. La ONU odia generalmente a Israel. Cuando hacen votación acerca de Israel. La mayoría de los países, más de 200 países votan en contra de que Israel mantenga Jerusalén como su capital total de ellos nada más y todo el mundo vota en contra de eso todo el mundo vota de que Israel divida Jerusalén en dos partes y que los judíos entreguen un poco de su tierra a los palestinos que estaban ahí supuestamente antes de ellos el problema es que antes del 1948 antes de aquella noche de gloria en que David en Gurión dio dos golpes de fe y dijo Dios ha cumplido hoy lo que habló a los profetas de que nuestra patria recuperaría otra vez su territorio. Aquella noche de gloria, David en Gurión, el hombre que dirigió aquella guerra en favor de Israel, la ganó. Esa noche dijo Dios nos dio la tierra que era de nuestros padres y marcaron los territorios que eran de ellos. 
Todavía hay algunas áreas que están ahí en disputa con Israel y los enemigos. De hecho, la tierra de Belén, donde nació el Señor, todavía está bajo la mano de los, de los uh, árabes. Y también Samaria, hay una parte de Samaria, ¿verdad? Betania, todo está bajo, bajo el dominio de los palestinos. Y es curioso que Israel le da eh, luz eléctrica a Belén, que no está bajo su dominio todavía, porque ellos saben que eso es de ellos también. Y ha habido guerras para que Israel no esté más allí, pero ha habido una cosa maravillosa. Por tantos años, de 1948 hasta ahora, esa nación pequeñita, pequeñita, tiene todo el armamento que se necesita para convertir en polvo cinco o seis países enemigos a la vez. Y todo el mundo sabe que el Estado de Israel tiene el sistema bélico más sofisticado del mundo. La tecnología mejor del mundo La mejor aviación del mundo La tiene la tierra de un hombre Que creyó en la fe de Dios Y caminó sin saber a dónde Y cuando llegó, oye Esta tierra que estás aquí pisando es tuya Y de Isaac y de Jacob Y de los dos hijos de Jacob Y de tu descendencia perpetuamente Será de ustedes, por eso El que se faja con Israel le da cáncer en los intestinos Porque lo que es de Dios permanece Para siempre Usted asegúrese que tiene fe aunque no tenga dinero. Asegúrese que el mañana usted lo guarde en fe. Aunque dude a veces, diga mañana Dios me bendecirá. Mañana Dios estará conmigo. Aunque digan cosas por aquí, cosas por acá. Aunque CNN diga cualquier cosa. Aunque Univisión diga lo que diga, diga sí. Pero, pero mañana yo veré la gloria de Dios. Alma mía, esperen al Señor porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Él es salvación mía y Dios mío. Aún lo voy a alabar todavía. Veré la bendición de Jehová En la tierra de los vivientes ¿Quién le dice amén a esa palabra? Atrévase a mirar al mañana con seguridad No deje que le metan miedo a los incrédulos Diga no yo tengo a mi Dios conmigo Mañana está seguro en el Señor No tengo miedo Yo te, que sé que el Señor me va a tener un mañana de poder y de victoria Porque vive Él Yo puedo vivir el mañana Pónganse de pie Levanten a dos manos si es que la trajeron a la iglesia Abran la boca de la manera más grande Que la han abierto nunca Y digan un aleluya Y digan un fuerte bendito sea Dios Digan siete glorias a tu nombre Vamos alaben los pueblos Alaben las naciones al Señor Alaben, le diga Señor Gloria a tu nombre Yo estoy creyendo que mi mañana Está asegurado Todo pronóstico negativo lo tiro al mar En el nombre de Jesús Vamos, dígalo en alta voz Padre, en el nombre de Jesús Tiro al mar todo pronóstico negativo Todo espíritu de temor Dios no me dio espíritu de temor Sino de poder y de amor Y de dominio propio Yo tengo la esperanza Porque mi Redentor vive hoy Mañana Él me va a ayudar Él me levantará Él me ayudará Aleluya Siento como un río aquí su presencia Siento como un río su presencia aquí Aleluya, aleluya, aleluya Ah, yo quiero pedir iglesia preciosa Hermanos lindos, hermanas lindas Escuchen esto, yo quiero pedir esto Todo el que necesite un chorro de fe en el corazón Que le caiga de arriba Sálgase del banco y corra para un lugar que esté cerca de usted Para el pasillo, para adelante, para el lado, corra Va a caerte un chorro de fe encima Te vas a reír del mañana de dificultad Vas a navegar encima del, de la tormenta de cualquier diluvio Vas a preparar tu casa Porque viene un momento de Dios para ti Que va a romper pronósticos negativos Levante las dos manos mientras camina Diga Señor yo estoy aquí adorando tu nombre En esta mañana Con mi fe Aleluya Levante las manos mientras camina Muévase del lugar Reciba porque voy a pedir a Dios Que te caiga un chorro de fe en el corazón ahora Voy a pedir que te puedas reír de circunstancias negativas Voy a pedir que te puedas burlar del enemigo frente a sus ojos Voy a pedir que Dios te prepare en mesa delante de ti En presencia de tus angustiadores Voy a decirte por fe Tu cabeza será ungida con aceite Voy a gritar en tu oreja esta tarde hermano En tu corazón Que el mañana tuyo está completamente trancado Seguro, guardado, cerrado por Dios Levántale tu mano y cántale eso a Dios. Tocaré, mi milagro. Mi milagro. Recibiré. Dígalo fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Qué lindo se ve la iglesia creyéndole a Dios. Créale, créale, créale. Con mi fe. Con mi fe 
gracias por ayudarme, gracias. Gracias, mijo, con esa guitarra. Con mi fe, con mi fe, te tocaré. No hay temor porque el Señor está vivo. Mi milagro, aleluya, aleluya. Recibiré. Y yo sé, y yo sé que tras. Arabasa, darabasa, darabasa. Sube un tono, papito. Yo sé que estás aquí. Oh. Yo sé que estás aquí. Cierre los ojos y mire al Señor por un momento Oh, siento Siento tu caminar Tú te mueves entre el pueblo, Señor Tú te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Repita otra vez la fe Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Ah, yo sé que estás Cuando llegue a la casa, cántelo en su casa Yo sé que estás aquí en mi casa Yo sé que estás en el trabajo Cántelo en el carro, cántelo por la mañana Cántelo por la tarde, cántelo Aleluya, tú te mueves Tú te mueves entre el pueblo Oh Levante las manos y diga con mi fe. Te alcanzaré. alcanzaré. Grítelo fuerte con mi fe. Te tocaré. tocaré. El que lo confiesa lo tiene. Aleluya. Recibiré. Y yo sé. Y yo sé. Que transformado yo seré Aquello que parecía imposible Atrévete a cantarlo con gozo Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte oh. Pobre diablo, pobre diablo Oh, pobre muerte Soy un milagro Estoy aquí Aquello que parecía Y voy a orar Aquello que parecía Imposible Padre, gracias por haberlo hecho Padre, gracias por moverte Padre, gracias por darnos espíritu de fe. Padre, gracias por derramar tu gracia. Oh, vuélvenos a ti de corazón. Soy un milagro. Estoy a... Ahora, solamente mientras los músicos tocan suavecito, voy a orar por tu fe. Padre, aquí está tu pueblo esta tarde y ellos han oído, yo también he oído esta palabra que... Yo necesito Para que ninguna cosa de este mundo loco Nos ayude a destruir la esperanza Sino que todo lo que es tu palabra Construya un universo sólido De confianza en ti Quiero pedirte Padre Que igual que tu palabra Constituyó el universo Y no se mueve del lugar Que le diste a cada área del cosmos En el multiverso esta palabra que hemos predicado y enseñado de todo corazón Hoy produzca un universo de confianza No me deje pedirlo, solo diga dame la confianza Dígale fuerte, dame la confianza que yo necesito Para decidirme, a moverme, a predicar, a ganar almas A ir en la dirección tuya A no temer al mañana, a saber que estoy en una iglesia Que estoy protegido por la palabra que vengo a una iglesia que es como un arca de salvación en Cristo Que aquí me protege mi fe Me ayudan mi fe, me alimentan mi fe Me dicen que yo voy a, a romper todo obstáculo Y se va a hundir el obstáculo en el nombre del Señor Padre, dale a cada corazón precioso hoy Confianza, seguridad De que todo obstáculo y todo monte adverso Se quita delante de nosotros todos 
Proclamo en el nombre de Jesús A quien he orado con fe con mis hermanos Que cada hogar reciba camino libre Camino abierto Diga amén, 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 amén Diga amén, 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 amén Que cada hermana, cada hermano Los niños reciban también caminos abiertos Obstáculos quitados Camino allanado delante de tu pueblo Señor Que tu pueblo pueda vivir en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Recibiremos una semana poderosa Recibiremos una semana de hazaña y de poder De oración, de victoria De demonios huyendo ante el poder de Cristo Una semana de puertas abiertas